モズシーズン2幻の翼ついにスタート TBS 系列で放送されたシーズン1モズの叫ぶ夜をダイジェストでお届けあ歩いてたらいきなりでっかい音が聞こえて次の瞬間には吹っ飛ばされてました間違いなく妻です今回は我々公安部と刑事部の合同捜査になる若松警視より俺の方が適任なはずです俺を担当にしてください君は事件の被害者の家族だ捜査に加えることはできんもう手を引け公安二課の明星美希巡査部長だな公安のあんたがあの場所にいたんだ間違いなくあいつは右か左もしくはテロリストだ私は尾行なんてしていませんたまたまいただけです悪いあんまり強いんでつい本気になってしまったよ君があの現場にたまたまいたとは到底思えない私が追っていたのは新外和彦という男です回収した IC チップはどこにあるあんた呪われるぞは何言ってんだお前モズって知ってるかモズお前は必ずモズの流行りへにされる新外はプロの人殺しですセキュリティを専門にする大企業に雇われています企業アテナセキュリティです新外が記憶喪失というのは間違いないのか医者によると意思時的なものだとやはり IC チップは新外が隠し持っている可能性が高いなしつこいやつだ IC チップの中には何が入ってる公安なら分かってるだろう知らない方がいい真実もある俺は知りたいんだよ本当の真実をクラック警部の奥さんが仕事を辞めた理由は公安が極秘裏で遂行した5年前の作戦グラークアルファが大きく関わってるのかもしれないグラークアルファ内容も関わった捜査員も明かされていないだけど作戦に関わった人は不審死を遂げたり消息不明になったりしてるって噂されてるんだあの作戦は潜入捜査だった作戦は失敗した捜査員5名は処刑されただが彼女だけは生きて帰ってきたんだ作戦はだるまと関係があったんですねだるまが組織なのか個人なのかは分かっていないでも大きな未解決事件には必ずと言っていいほどだるまの名前がどっから友達聞こえてくるんだなんだこいつこの男が日本中で目撃されてるんだ夢の中で大丈夫ですか<笑>高校生の時君の父親はある任務中に行方不明になってる公安警察官が行方不明になるには大きく分けて2つの可能性が考えられる何らかの事件に巻き込まれたかあるいは東たちのバックにいるのは警察です正確には公安警察ですあれだけの大きな企業の役員が公安とつながって殺人を請け負ってたなんてことが世間に出たら大問題になるでしょう東は元公安ですだからやつは手強いんです新外こいつは誰だ女は使える大事な客人として丁重にお出迎えしろ新外のプレゼントだからな
ああこれはダメだ過去にいろいろあったかもしれないけどきっと神様が生きろって言ってくれてるんですよありがとう広見はモズだ記憶喪失になって戻ってきたのは新貝和彦じゃないつまり戻ってきたのは広見お前のことは何があっても俺が守ってやるうん新貝広見だ<笑>新貝広見は新貝和彦の一蘭星ソーセージの弟だ記憶が戻ったってことか初めまして新貝ひろみくん家計のカバンに爆弾を入れたのは家計と会っていた女だ家計がトイレに入っている間にその女が家計のカバンに爆弾を入れるのを俺は見たそしてこれが爆弾を仕掛けた謎の女の正体だ本当の真実にはたどり着いたのかいやまだだじゃあどうしてあんたの奥さんが黒幕はあの人だ黒木どうして千尋を利用した村木士官から離れてください彼らは大統領を暗殺を狙って爆弾テロを起こすつもりです爆弾テロテロが起きれば森原は世論を味方につけて一気に警察組織の弱体化を叩くでしょうそして法の改正を行い警察庁と都道府県の警察本部を統合させ公安警察を中心とした新しい治安組織公安省を作る今は空港に向かってるどうやって止める気だ俺は室井警視官を監視するあんたは爆弾を探し出してくれ警視官が起爆装置を持って逃げた黒い<笑>このまま隠蔽されてしまうんですねそうだ未解決事件が一つ増えるんだよそんなことができるんですか情報操作で真実を煙に巻くんだ真相は闇に葬り去られる俺がそんなことはさせない。